ሆነብልኝ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ሉካቸው የኢንቨስትመንት እድሎችንና ጅማሮችን ማበረታታት በተመለከተ ከተላዩ የልማት አጋሮች ጋር ተዋይተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ውይይታቸውን ከጃፓን የውጭ ጉዳይ ከጃፓን የውጭ ንግድ ድርጅት ጄትሮ ሊቀመንበር ጋር ያካሄዱ ሲሆን ጄትሮ ኢትዮጵያ ባሁን ወቅት ያደረገ ይችላልው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ገልጿል የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ለማስፋፋትና ቀጠናዊ ውህደትን በሚያበረታታው የመደበር የመደመር ሐሳቤ መሰረት ድርጅቱ የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮችን እንዲረዳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ያቀርበዋል በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኒፖን ፋውንዴሽን ሊቀመንበር ዮሄ ሳሳካዋ ጋር ተዋይቷል በውይይት ወቅት ጃፓን ካላት የተፋሰስ ወንዞችን ማጽዳት ለምድ ፋውንዴሽኑ የፊንፊኔ ወንዞችን በማጽዳትና በከተማ ግብርና ለማት ዙሪያ ድጋፍ እንዲያደርግም ነው ጥሪ ያቀርቡት እንዲሁም ከጃፓን ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ ጃይካ ፕሬዝዳንት ጋር የተዋዩ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰላምን ለማምጣት የሚያደርጉትን ጥረት አድርነቀዋል ጃይካ በኢኮኖሚ ማሻሻያው ቅድሚያ የሚሰጣቸውን በማጉላትና የትኩረት አቅጣጫዎችን በማሳካት በሰው ሀብትና ኢንደስትሪ ለማት ዙሪያ ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ያቀርበዋል በኢትዮጵያ የመጣው ለውጥ ለአካባቢው ሀገራት የተሻለ ሰላምና መረጋጋት ፈጥሯል ተባለ ለውጡ በኢትዮጵያ ብሎም በመስራቅ አፍሪካ የተሻለ ሰላምና መረጋጋት ማምጣቱን በኢትዮጵያ የፓኪስታን አምባሳደር ተናግሯል ተጠቅዶ በኢትዮጵያ የፓኪስታን አምባሳደር አሽጋር አሊጎል ለኢዚያ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የመጣው ለውጥ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመስራቅ አፍሪካ የተሻለ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር አስችሏል። አምባሳደሩ እንዳሉት በኢትዮጵያ ቀደም ሲል ሊስቷል የነበረው ውስጣዊ ችግር በጊዜ ሂደት በመፈታት ላይ ነው። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር የነበረው የፖለቲካ ቅራኔ እንዲፈታ ማድረጓም በአካባቢው ያለውን ሰላም አማራጭ አስፍቷል ብሏል። በሱዳን እና በደቡብ ሱዳንም ሰላም እንዲፈጠር እንዲሁም በመስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ውህደት እንዲፈጠር የሚከና ወኑ ተግባራትም ትልቅምት ያገኘ ተግባር ነው ብሏል በዚህ ሁሉ ሂደት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የነበራቸው ሚና ላቅ ያለ መሆኑንም ተናግሯል in such a difficult times only i can appreciate because i was here በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የነበረውን ሁሉ አይቺ ስላለፈ አሁን ላይ ዶክተር አብይ ያመጡትን ለውጥ ማድነቅ ፈልጋለሁ በፖለቲካ ኢኮኖሚና ሌሎች መስኮች ያሳዩ ያለውን ለውጥ መመልከት ይቻላል ይህን እንደግሞ አደንቃለሁ ዶክተር አቢ ሁሉን አቀፍ ለውጥ በማምጣት እየተሳካላቸው ያሉ መሪ ናቸው አሁን በኢትዮጵያ ንጹህ አየር መሳብ የተጀመረበት ጊዜ ነው ማለት ይችላል ኢትዮጵያና ፓኪስታን ረጅም አመታትን ያስቆጠረ የንግድና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አላቸው። የሁለቱ ሀገሮች ህዝቦች ከጥንት ጀምሮ በአገር አቋርጦ በአርተሻግረው የንግድ ለውውጥ ያደርጉ እንደነበረም መረጃዎች ተቀማሉ። ፓኪስታን እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር በ1947 ነፃነቷን ካገኘች በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር የፋይ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጀምራለች። የወቅቱ የፓኪስታን ፕሬዝዳንት በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ዙልፋ ኪራሊ ቡቶ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር በ1974 ኢትዮጵያን ጎብኝቷል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የሁለቱ ሀገሮች ሮች ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ይበልጥ እየተጠናከረ መምጣቱን በኢትዮጵያ የሀገሪቱ አምባሳደር አሽጋር አሊ ጉሎ ይናገራሉ። በነግድ ተበብሩም ወደ ባልባ የሆነችው ፓኪስታን የኢትዮጵያን የግብርና ምርቶች ወደ ሀገሯ በማስገባት ተጠቃሚ ሆነ አለች ብለዋል። ትሬድ ሊንክስ between our region and Ethiopia የኢትዮጵያ እና ፓኪስታን የነግድ ግንኙነት ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ነው ፓኪስታን እንደ አውሮፓውያን ያቆጣጠር በ1947 ንጻነቷን ካገኘች በኋላ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን በይፋ መጀመር ይችላል በወቅቱ የህንድ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ይፋው የስራ ጉብኝት ያደረጉትም እንደ አውሮፓውያን ያቆጣጠር በ1974 ነበር በዚያን ጊዜ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ደማቅ አቀባበል አደረጋውላቸዋል የሁለቱ ሀገሮች ዲፕሎማሲያዊ ኢኮኖሚነትም ከዚህ በኋላ በእጅጉ እየተጠናከረ መጥቷል ፓኪስታን ባላፍቶች በኢትዮጵያ በተለይም በግብርና ጨርቃ ጨርቅ እንዲሁም ኢንጂነሪንግ ዘርፎች በመሰማራት ውጤታማ መሆናቸውንም ተክሷል ሁለቱ ሀገሮች ከንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ባለፈም የዳበረ የህዝብ ለህዝብ ወዳጅነት የፈጠሩ ሀገሮች መሆናቸውንም ተናግረዋል ህብረት ሰቡን ተጠቃሚ ያድርጋሉ ተብለው በኦርሚያ ክልል የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታቸው በ2012 እንዲጠናቀቅ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድራቱ ሽመልስ አብዲስ አተናገሩ የኦርሚያ ክልል መንግስትና የኦርሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ በ2012 እቅድ ላይ ባዳማ ውይይት ያደረጉ ነው ስምረት መንግስቱ 
ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ኦዲፒ ከክልል እስከ ወረዳ ባለው የ2012 ትቅር ላይ መከራዋል። ወይት መድረኩ የ2011 የድርጅቱና የመንግስት ዕቅድ አፈጻጸም እንዲሁም ቀጥታ ያቀጣጫም ቀርቧል። የኦዲፒን የ2011 አፈጻጸምና የ2016 የሥራ አቀጣጫን ያቀርቡት። ኦዲፒ ማከላዊ ጽፈት ቤት የገጠር ፖለቲካ ደረጃጀት ዘርፍ ሐላፊ አቶ አወሉ አብዲ የፖለቲካ መህዳሩ ለማስፋትና የትግል ስልቱ ለመቀየር ድርጅቱ በሰራው ሥራ በ2011 ትላልቅ ለውጦች መመስገባቸውን ገልጸዋል። ከወጣቶች ከሴቶች ከመሁራንና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተደረገ ውይይትም የኦሮም ህዝብ ትግል ወደ ማዕከላዊነት እንዲመጣ አስችሏል ያሉት በዚያ አመት በተሰራው የፖለቲካ ስራ በሀገር ውስጥና በውጪ ለውጥ መምጣቱና በአጋጠሙ ተግዳሮቶች ላይ በተሻለ መልኩ መግባባት ላይ መደረሱን አቶ አወሉ ገልጸዋል በ2012 የሚካሄደውን ሀገራዊ ምርጫን ፍታዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ኦዲፒ የድርሻውን ይወጣልም ብለዋል የመንግስትን የ2011 የስራ አፈጻጸም ያቀረቡት በመከተል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ ምንቴ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ድገት ውስጥ ግብርና 47 በ ቶ ድርሻ ቢኖረውም እድገቱ ፈጣን ባለመሆኑ ዘርፉ ትኩረት ይሻል ብለዋል ኦሃና ህብረት ስራ ማህበራት ዘርፍ መሻሻሎች ስለሚያስፈልጉ የሪፎርም ስራ ይሰራል ምን ያሉት በትምርት በጤናና ጅምር ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ህብረት ሰሙን ተጠቃሚ ማድረግ የመንግስት የ2012 የትኩረት አቅጣጫ መሆኑ ዶክተር ግርማ በሪፖርቱ ገልጸዋል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሞ ህዝብ የደረሰበትን የትግል ምዕራፍ የሚመጥን አመራርነት መስጠት አለብን ብለዋል ግብረናውን ማዘመነና የፋይናንስ ዘርፉን በአግባቡ መምራት ጣቃጣ ሞኑን ማመልክቷል አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን መሳብና ያሉትንም በማበረታታት ሰፊ የሥራ አድል መፍጠርም እንዲው ሆጂ ሚሶማ ሆጀኑ የምን ሰራው የልማት ስራ የምን አስከብረው የሕግ ብላይነትና ሌሎች ስራዎች በአጠቃላይ የህብረተሰባችን ኑሮ መቀየር አለበት የሥራ አድል ተፈጥሮ የህزب ተጠቃሚነት መረጋጋት ይኖርበታል ስራ አጥነት መቀነስ አለበት የሰራን ያለነው ስራ በተጨባጭ ለውጥ ማምጣቱን ማየት የግድ ይላል ይህን ማድረግ ስንችል ያሰምነው ማሳካት እንችላለን ለአመታት ሲጓተቱ የነበሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን የማጠናቀቅ ስራ የመንግስት የቀጣይ ስራ መሆኑን አቶ ሽመልስ ተቀመዋል ፕሮጀክቲን ኦሮሚያ ኬስ ጅሮ ወጋኩ ዳን ወጋኩ ደሸንቱሬ ጥሩሙ ቀብ በኦሮሚያ ክልል 10 እና 15 አመታት ግንባታቸው ተጓቶ የቆዩ ፕሮጀክቶች መጠናቀቅ አለባቸው እስከ መስከረም 30 ድረስ ጨረታ ተካይዶ ማለቅ አለበት የተጓተቱ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ መግባት ኖርባቸዋል ለዚህም ትኩረት ሰጥተን በመስራት ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት አለበት የሕግ በላይነትን ለማስከበር በ2012 በትኩረት ይሰራል ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ የሚሰሩ ስራዎች የህزبውን ኑሮ በማሻሻል ረገድ እንደሚመዘኑ ምን ይገልጹት ሁላንቱም ማሲራ ከበጭሱ ራኳች ከሲ ጅሩ ሲረሱ የሕግ በላይነት ማስከበር ያሉ ችግሮችን ማስተካከል ህزبው እንዲረጋጋ ማድረግ አለበት በክላችን ያሉ በሄር በሄር ሰዎች ካለስጋት ህይወታቸው እንዲመሩ ሐላፊነታችንን መወጣት አለበት የ2012 ትቅድ የዝግጅት ምዕራፍ መድረክ ከወረዳ እስከ ፌደራል ያሉ አማራሮችን ያሳተፈ መሆኑን የገለጹት የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ ሐላፊ አቶ አድማስ ዱዳምጣው በእቅዱ ላይ ከመግባባት ለመደስ እየተካሄደ ያለ መድረክ መሆኑንም ላይ ተቆሙት የዝግጅት ምዕራፍ ዋናው አላማው በተለይም እየተገባደደ ባለ አመት ውስጥ የሰራናቸው በሰላም በልማት በዲሞክራሲ የህزبውን ተጠቃሚነት ሊያረጋግጡ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ የተገኙ መልካም ተመክሮዎች እንዲሁም የጥረቶችና የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የዳሰሰ የ2012 የመንግስትና የፓርቲ እቅድ ውይይት ነው ትውልዱ ካባቶቹ ይወረሰውን ባልና ሴቶቹን በመንከባከብ ለዓለም ማስተዋወቅ አለበት ሲሉ የፊንፊኔ ከተማ ቀሮችና ፎሊዮች ተወካዮች ተነክሩ በቀጣይመት መስከረም ወር ላይ ለሚከበረው ለኾረ ፊንፊኔ የሬቻ ባለም ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቃቸውንም ገልጿል ተጠቅዶ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ተቋርጦ የነበረው የሆራ ፊንፊን ሬቻ ከብዙ መስዋዕትነት በኋላ ዘንድሮ እንደገና መከበሩ አስደስቶናል ሲሉ የፊንፊን ከተማ ወጣቶችና የፎሊዎች ተወካዮች ተናግረዋል ባሉ በተሳካው ኔታ እንዲከበር ሰፊ ዝግጅት ማድረጋቸውንም ገልጿል ፎሊዮ 1 ካራ አርፈኒ ይዩ ኢታሬ ፎሊዮ 1 ኩማ ድክደማ ኦልታን በአራቱ ማቅጣጫ ከ20 በላይ የሆኑ ፎሊዎች ሰላም ለማስከበር ተዘጋጅተዋል ፎሊዎችንና ቀሮችን የሚቆጣጥሩ 50 ሰዎች አሉ ሁሉም የተሰጠውን ሐላፊነት በጠንካራ ስነ ስርዓት በገዳ ስርዓት መስረት የምንወጣ ይሆናል የባሏ ዜማ በአንድ 120 ወረዳዎች በአስሩም ክፍለ ከተሞችና በሚልኔ ማዳራሽ በተለያዩ መራ ገብሮች እንደሚከበር ይገለጹት ወጣቶቹ ባሉን በገዳ ስርዓትና የሮሞን ሴት በተጠበቀ መልኩ ማክበር አለብን ብሏል አሃዳ ስርነ ገዳፊ ዱድ አስርነ ገዳ ቆፋል በገዳ ስርዓትና ሴት ብቻ በገዳ ሰንደቅ ተውበን 
አንድነታችንን አሳይተን የሌሎች ባዓልን ሳይሆን የራሳችንን ባህል ለዓለም ለማስተዋወቅ ለሀገራችንም ትልቅ ኩራት እንዲሆንና በሰላም እንዲጠናቀቅ እየሰራ ነው። ተወልዶ ባሉ ለዓለም ለማስተዋወቅ መስራት እንደሚተበከበትም ገልጿል። የቀድሞ ስራት የሀገሪቱን ባልና እስቴት የሚመለከተበት መንገድ የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ባህልና ወግ በሚፈልገው መጠን እንዳያደግ እንቅፋት ሆኖ መቆየቱንም ገልጿል። አኩ ማይቶጵያ ቴቹዳ አዳን ሰበቱ ኮቆፍቲ አፋን ሰበቱ ኮቆፍቲ ዱጣን ሰበቱ ኮቆፍቲ አዳብ የትይተይ ፍጣጣ ሜትሬል እንዴቶጵያ ያለው ችግር የአንድ ብሔር ባህል ቋንቋና እስቴት የሀገሪቱ ባል ሆኖ መቆየቱ ነው በ1880 ዎቹ ሪቻ ፍንፊኒ ውስጥ ይከበር ነበር የኦሮሞ ህዝብ የወንድሞቹን ባላት በጋራ እንደሚያከብረው ሁሉ የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችም የሪቻን ባል በጋራ ማክበር ይተበከባቸዋል ብለዋል አዳ ኢትዮጵያ ጀቹን አዳ ኦሮሞ ተውደንዳ አዳ ሶማሌ ተውደንዳ አዳ ጉራጌ ተውደንዳ ካነ የኢትዮጵያ ባህል ማለት የኦሮሞ የሶማሌ የጉራጌና የመሳሰሉት ብሔሮች ነው ለአሸንዳ ባል ቆመው እንዳጨበጨቡት ሁሉ ሌሎች ባዓላትንም በፊንፊኒስና ክብር በጋራ እንደሆነ ሁሉ ሪቻም ሲከበር ሌላው ህዝብም የኔ ባል ነው በሚል መንፈስ ሊያከብረውና ሊመለከተው ይገባል እኛም ለሌሎች ወንድሞቻችን ክብር ማሳየት አለብን ሰዋፍሰብ ለሚሁን ደህርማችስ እኔ ኦፍ ኬሰት ሐመነ ኢሳኒስ አከን ጎርጋራ እንጎቹ ለንጆቹ አባ አያኒቻ ከታን ሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦች ባሳተፈ መልኩ ነው ባሉን የምናከብረው እነሱም እንዲያግዙንና የባሉ አካል እንዲሆኑ በማድረግ ነው የኦሮሞ ባል ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱም ጭምር የምትታወቅበት ነው በማለት የከተማዋ ነዋሪዎች እንግዳቸውን ለመቀበል መዘጋጀት ነው ያለባቸው የቤራዊ አደጋ ስጋት ስራ አማራር ኮሚሽን በ2011 በጀት አመት በቅድመ አደጋ በአደጋ ወቅትና በደህራ አደጋ ወቅት ለ8.3 ሚሊዮን ዜጎች ድጋፍ ማድረጉን አስተወቀ። ኮሚሽኑ በ2011 አመት ምህረት የስራ ፈጻዘምና በ2012 የስራ እቅድ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ባዳማይ መከረ ነው። አዳና ሰፋ የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በ2011 በጀት አመት በቅድመ አደጋ በአደጋ ወቅትና ድህረ አደጋ ወቅት ለ8.3 ሚሊዮን ዜጎች የደራሽ እርዳታ ድጋፍ ማድረጉን አስተዋቀዋል። በአደጋ ቀን 15 ሰፊ ተግባራት መከናወናቸው ነው ኮሚሽነሩ አቶ መትኩ ካሳይ ተናገሩት። የአደጋ ስጋት ከመሳም በተመለከተ የአደጋ ስጋት ከመሳ ፕሮፋይል በማዘጋየት የነን ፕሮፋይል መሰረት ያደረገ የአደጋ ስጋት ከመሳና ያየን ነው ለውጥ ማጣጣም ፕሮጀክቶች በማዘጋጀትና ፋይናንስ በማፈላለቅ ለድርቅ አደጋ ተጋላጭ ሆኖ አካሎሽ ላይ እንዴት ተገበረ የማድረግ ስራዎች ናቸው አንኳር ተብሎ ይወሰዱ ኮሚሽኑ በበጀት አመቱ አፈጻጸም ቅድሚያ ህይወትን በማዳረገድ የሰራቸው ስራዎች እንደ ጠንካራ ጎን ተመስተዋል እንደ ጠንካራ ጎን ወሰነው እንደ ሴቶቻችን ለተመለከ እንደ ተመለከተው ቅድሚያ ህይወትን ማዳን ነው የሚለው ለዚ በኮሚሽኑ የስታቲክ ክዳችን ላይ ያስቀመጥ ነው በሰባ ሁለት ሰዓት ውስጥ በከስፈታቢ ሆነ ባዝጋሚ አደጋዎች ጉዳል ለሚደርስባቸው ዜጎቻችን ፈጥነን እንደርሳለን የሚለውን ተግባራ ያርገናል ይያርገን ያለ ነው እና በዚህ ምክንያት የሰው ህይወት እንዳይጠፋ ማረክ ተችሏል ትልቁ ይሄ ነው ስኬቱ ከዛ ባሻገር የተላዩ ሴክተር መሳቤቶች ምግብነክ ባሉን አጥረቦት ላይ ተደራሽ እንደሆነ ማስቻል የደጋፍ ስራዎች የክትትል ስራዎች ሰርተናል ከክልሎች ጋር የተጠናከረ አቅም ግንባታ ስራ በመስራት ክልሎችን በማብቃት ወረገድም ክፍተት መፈጠሩንም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል በ2011 በጀት አመት የተስተዋሉ ጉድለቶችን በቀጣዩ በጀት አመት ለማስተካከልም ተኩለት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ነው የተናገሩት በየአካባቢው የተፈናቀሉ ዜጎችን በተፈለገው ጊዜ ድጋፍ ለማድረግ የተለያዩ ችግሮች መስተዋላቸውንም ከነ ምክንያቱ ገልጸዋል ለምሳሌ ከአዳማ በኒሻንጉል ግሞዝ ክልል ወይንም ምራብ ወልጋ ከዛ ጓጉዞ ማድረስ ትልቅ ፈታኝ የሆነበት ሁኔታ አለ ከዛ ባሻገደው መንገዶች ይዘጋሉ ከታች ችግር አቋያ ለዚህ መኪናዎች 8 ቀን 10 ቀን ድረስ መንገድ ላይ የሚቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ሁሉ አልፎ ዜጎች ተደራሽ ማድረጉ ከባድ ሸክም የነበረበት ጊዜ ነው ያለው አሁን አሁን ግን ያው ባለው አጥቃላይ ርብርብ መንግስት ስለብረሰው ባደረገው ርብርብ ሰላም ስላለ አንበተሳካ ሁኔታና በሳለተ መንገድ ነው ያደረሰ ምንም 
በ2012 በጀት አመትም ለድራሽር ዳታ ፍላጎች ድጋፍ ማድረግ ወደ ቂያቸው የተመለሱ ተፈናቃይ ዜጎችን በተገቢው ሁኔታ ማቋቋምና ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ እንዲሁም ከክልሎች ጋር ያለውን ግንኙነት በማጠናከረከ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል ብለዋል ከክረምቱ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የጎርፍ አደጋ ለመከላከልም ችግሮች ከመከስታቸው በፊት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል ብለዋል ክልሎችም አደጋ ተጋላጭነትን ዝቅ ለማድረግና የድጋፍ ተደራሽነት ለማታደግ ከብሔራዊ አደጋ ስጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር በቅንጅት እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት